السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده تطوير رقم 17 من تطوير سي بروجرامينج هنتكلم ان شاء الله عن التايب كاستنج يعني ايه تايب كاستنج تايب كاستنج يعني ان انت تحول نوع من الفاريبلز لنوع تاني من انتجر لفلوت من فلوت لانتجر من دبل لفلوت من دبل لانتجر من كاركتر لانتجر من كاركتر لفلوت وهكذا طيب الكلام ده بنستخدم بنعمل كده ازاي وبنعمل كده ليه الاول احنا عارفين ان ال احنا عندنا variables characters مثلا من A to Z capital ومن A to Z small ومن 0 ل 9 وفي ال special characters وهكذا طيب الحاجات دي مترتبة بطريقة اسمها ال ASCII ال ASCII code ال ASCII دي اختصار اختصار American Standard Code for information interchange طيب يعني ايه الكلام ده دي طريقه ترتيب في طريقه ترتيب تانية اسمها يونيكود دي كلها طرق ترتيب يعني حاطط قيم معينه بالديسيمال للاي والبي والسي وكل الكاركترز قيم بالديسيمال كان قيم بالباينري بحيث ان هم يكونوا مترتبين في زي جدول طلع دخلت على النت عملت سيرش على الاسكي كود مثلا هتلاقي زي كده تمام ده جواه بيكون مثلا قيمة القيمة الديسمال مثلا زيرو ده اصلا نال قيمة مثلا اتنين وتلاتين سبيس تلاتة وتلاتين علامة تعجب وهكذا بيبقى في كل القيم يعني زيرو مثلا بتبدأ من تمانية واربعين تسعة سبعة وخمسين هتلاقي ال A وال B ال A ال A من خمسة وستين المفروض A كابيتال لغاية Z تسعين وبعدين هتلاقي A سمول من سبعة وتسعين Z سمول لمية اتنين وعشرين وهكذا دي طريقة ترتيب طيب اتكلمنا آه كتير يعني ايه بقى تايب كاستنج بنستخدمه ازاي دلوقتي انت عندك انتجر مثلا من X وعندك الانتجر ده بيساوي خمسة وستين بيساوي خمسة وستين جينا نعمل برينت اف كده قلنا البرينت اف الكلام ده اكس طبعا احنا عارفين اللي هيطلع هيطلع خمسة وستين طيب طيب لو في حالة بقى لو عملنا مثلا كده قلنا له برضو اكس طيب الكلام ده هيحصل ايه نطلع دلوقتي ايه احنا عرفنا على انها ايه كاركتر ودينا له قيمة قيمة انتجر هو اوتوماتيك اللي خد القيمة الانتجر دي يعرف ان هي القيمة الاسكي اللي قصدها ايه طلع اللي قصدها اللي هو حرف ال ايه كابيتل وراح كاتبه طيب آه طيب هنعمل حاجة تانية هنعرف كاركتر اسمه ايه الكاركتر ده احنا عايزين نقول له ان هو بيساوي ايه سمول مثلا تمام ايه سمول ده اللي هو سبعة وتسعين طيب دي طريقة احنا ممكن نقول على فكرة كاركتر واي نقول له كاركتر كده نحطها تحط له كاركتر دي كده بين قوسين وتقول له سبعة وتسعين ده نفس الكلام اكنك قلت له ايه طيب عشان نتأكد نعمل برينت اف ونعمل كده percentage c ونقول له طلع الواي طلع سبعة وتسعين طلع اي سمول هو حتى اوتوماتيك يحاول برضو الكاركتر الانتجر بتاعه وكاركتر للكاركتر بتاعه ده التايب كاستي ان انت بتكتب بين قوسين الحاجة اللي انت عايز تحول لها وتكتب برا القوسين الحاجة اللي انت عاوزها طيب احنا لو عارفين مثلا لو عندنا انتجر مثلا بلاش احنا بنتعامل مثلا مع انتجر اكس ده ده كان جواه قيمة عاملة كده احنا القيمة اللي عايزين الانتجر بس بتاعها هو اوتوماتيك اللي بياخد يعني الانتجر بتاعها بس عشان نفهم احنا ممكن نعمل كده دلوقتي ايه اللي حصل دلوقتي هو هياخد قيمة الخمسة وستين دي وهيسيب اللي بعدها يعني لو عملنا كده 
وقلنا نطلع الاكس خد ال 65 بس طب العكس فلوت وقلنا له خد الانتجر بس خد الانتجر على 65 اللي هو 65 بس وحطه فلوت خلاه فلوت يعني حط الاصفار يعني اكنك بتقول له الكلام ده بالظبط كده هو اكنك بتقول له ان فلوت اكس بيساوي 65 طبعا نفس الحاجه 65 وصفار لانه بيتعامل مع فلوت طب انت لو عملت كده آه خلاه اصفار عشان انت بتتكلم مع فلوت طيب نخليه انتجر 65 بس لان انت ايه اتكلمت على الانتجر بتاع الفلوت اللي هو اكس ما حطش الاصفار يعني لكن كانه اتعامل مع انتجر يعني طيب ده ده كده اساسيات يعني التايب كاستم طبعا ممكن تستخدمه في حاجات كتير جدا يعني انك تعرف تحول عمليه انت مثلا لو لو بتتكلم مثلا على انك تطلع ودي حاجه اعتقد منتشره قبل كده ثلاثه اه تقريبا قلناها ثلاثه على خمسه النتيجه هتطلع صفر لان يعني انت بتقسم انتجر على انتجر فبيتوقع ان النتيجه انتجر ثلاثة على خمسة دي الانتج كانتجر بزيرو فانت ممكن تقول له ان الكلام ده فلوت طلع بوينت ست طيب طب في حاجة دي هجربها معاكم يعني لو احنا خليناها انتجر ايه اللي طلع ده عنديش اي فكرة آه طيب لو خليناها فلوت طلع فلوت طيب لو عملنا كده طلع صفار لان هو برضه اعتبرها حل الكلام ده على انه وبعدين طلع النتيجة كفلوت يعني طيب عايز اقول حاجة ان احنا ممكن الكلام ده احنا عرفنا انه بيتكتب كده بس برضه ممكن يتكتب كده ممكن الرقم هو اللي يبقى بين القوسين مش الكاركتر تمام آه ده كده اساسيات تقريبا التايب كاستنج وممكن تدور على حاجات اكتر لو عاوز شكرا